はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、サントリーのプレミアムモルツの、えー、サマースペシャルというね、もうまっ、冬真っ盛りなのにね、サマースペシャルということはですね、えー、こちら賞味期限が2016年の2月となってまして、もうやばいので、こ今月中に飲まないとやばいので、<笑>え、製造が2015年の6月下旬となってます、ね。やばい。え、原材料が爆発ホップ、アルコール度数 5.5% となってます。え、夏季限定醸造の特別なプレモルをお楽しみください。天然水 100% 仕込みとなってます。原田さんポップホップのえー、爽やかな香り、夏らしい爽やかな余韻をお楽しみください。ハラタウさんホップを一部しよう。となってます。それではですね、飲んでいきたいと思います。あ、確かね、これなんですよ、このジョッキ。あの、朝日スーパードライのジョッキなんですけど。これがですね、えー、じゃん、グラス、あの、渋い、えぇ、ー、新、じゃ、どこだっけ、浅草で買った、あの、お土産のね、電気ブラングラス、これを買ってまいりました。その時に飲んだのが、こちらの多分グラスの小ジョッキという、多分350もない。容量的に 300ml ぐらいの、多分、あれなんだ。ジョッキなんです。で、ついでに、その電気ブランをね、一緒に。この電気ブランのグラスが、だいたい 60ml 入ってるみたいなんで、それと一緒に、チェイサーをね、あの、ビールをチェイサーに、いただきたいと思います。本当にね、あの時に飲んだ、あの、小ビールは、美味しかった。それじゃあ、乾杯。やっぱね、グラスも冷えてて、多分あれスーパードライダーなんだけど、ほんとうまかった。うん。ね、この電気ブラン。ビールをチェイサーにして飲むのが、あの、一般的なんです。じゃ乾杯。これね、甘いね、ブランデーみたいな感じ。ブランデーとウイスキーを混ぜて、ちょっと甘めに仕上げて、感じの味です。まあ、その動画も多分、今頃、上がってると思うんですけど、浅草のバー、神谷バーで、ね、撮った動画も上がってると思うんですけど、このサマースペシャル。普通のプレモリよか若干コクがあるような気もしないでもない。というかちょっとまろやかになってる。ちょっとまろやか。やっぱね、樽生のね、ビールはうまいね。あと、ビールサーバーで注がれる。バーでも。あれも飲んだけど。あの、樽生ホッピー。あれも美味しかった
あるね。大ジョッキ、小ジョッキ、中ジョッキ、大ジョッキってあったんですけど、大ジョッキは半端なくでかかったね。うん。あれ1リットルぐらいあるんじゃないかっていう。容量。容量多分あれ1リットルぐらいあったんじゃないかな。800ミリリッターぐらいありそうな勢いだったね。大ジョッキ。もうこれのね、あの、二回りぐらいでかいジョッキだった。それが1000円だったからね。まあ、良心的かどうかわかんない。いやー結局ね、まあ、東京には住めなくなりましたけどもね。まあ、とりあえず、新潟で仕事探して、で、新潟の地元のあたりでね、一人暮らししたいと思いますけどもね。それまでとりあえず、ですね、ハローワーク通いですね。あやっぱこれ、瓶、瓶じゃねえや。これグラスが冷えてないのが、これグラス冷やしてなかった。グラス冷やしてるのやっぱうまいな。全然な。グラス冷やしてるとだいぶ違うな。うまさが。うん、このちなみに電気ブランド。これオールドっていうやつなんですけど度数が40度ある電気ブランは40度のやつと30度のやつがあって普通の電気ブランが30度のやつで電気ブランオールドってやつが40度のやつなんで結構40度のこれグラスが 60ml ぐらい 65ml ぐらいあるのかな<笑>満タンできたからね。もうすり切り満タンできたから。あの、カミヤバーの時。もうちょっとこぼれてんだよね。<笑>あの、運ぶ際に、<笑>運ぶ際に若干、<笑>若干こぼれてる自体もだいぶ冷やしておくとやっぱ美味しいもしくはこれ自体ロックでロ,ロックで飲むとうまいあーしゃっくりが出てきたあーちょっと酒を飲むとしゃっくりが。で、うぅ、体質なんで。それと、うぅ、最近は鼻水が、うっやけに出る。酒飲むとね、まじしゃっくりが出る。うぅ、あーでも、いろいろ東京でいい思い出になりましたよ。主に酒のね、酒の思い出がちょっといろいろありました。だけどね、酒飲んだ居酒屋とバーで酒飲んで、
特にあの印象的だったのはやっぱりあれだな居酒屋のあれ,あれだな立ち石立ち石京成立ち石っていう駅のあのなんつったっけあれうちだって店で、ね、あ,あれは強烈だったあれは強烈だったうんあれは本当にめっちゃこの頑固っつうか頑固っていうお店やったねもう動画撮ってたらもういきなり言われるし、ね、まあその動画も後でもあ後でっていうかもう今もう上がってんのか<笑>この後上げますけどねよしあそこは強烈だったけど、全部で1200円。値段1200円ぐらいだったもんね。安かった。あの、梅割りを2杯と、ぶどう割り1杯。そして、あの、煮込み2杯と、確か頭を、頭の塩を、1つ。頼んで1200円だったんで安いなと思ったけどかなりまあ人気店だったんであそこはただ正直言って居心地が悪かったかな,なんか。もうぎゅうぎゅう詰めの店内で。で、なんか、もうそもそもメニュー自体がないから、もう何頼んでやらいいか全然わかんない。とりあえず煮込みっていうのはわかってたけど、あとなんかメニューとかが、特にほとんど見えないから。メニュー何があるのかわかんねえし<笑>まあそこはネットで調べればいいのかわかんないけどあれはきついね、初心者には。初めて行ったにしては、もう、すっげえきつい。マジで。あれは、正直言ってやばい。うん、あれはもう、はぁ、あ、なんか、もう、精神使うよね。すんごい。けいなり立ち石の内田は、ね、ものすごい精神使う。なんで客がこのなんか精神使わなきゃいけないみたいな。まあ、ラーメン屋のあの、あれですよ。ジローみたいなレベルでね。簡単に。
なんでお前客が、あの、精神使わなきゃいけない。ストレス溜まるわって。普通飲み屋ってさ、まあ、居酒屋ってほら、メニューとかあるわけじゃん。もうそれが全くない。見えねえの。で、席ついて、ポケーっと。ね。ポケーですよ。でね、なんかお、おじいさんがいたんだけど、その人は優しいんだけど、なんかスキンヘッドみたいな人がいて、その人がすっげえなんか厳しい人間で、あれなあなあなんか、すっげえ口調は結構きつい人間で。あれはきついわ。あんまもう、正直いやもう行きたくないね、あそこは。で、客も誰も雑談もしてなかったしね。もう飲んで、頼むときしかほとんど声出してなかった。あれはちょっと。きついな。正直きつい。で、最終的になんか隣の人間が、俺がなんか録画してるから、なんか、帰って、それで俺になんか、ね、なんか責任を追求されて、他の人間に迷惑になるからっ,つって言われて、自分のその席のあれしか取ってなかったのにさ、自分のそのさ、席の、本当自分の席の場所しか取ってなかったのに、なんかそれでギャーギャー、なんかいい。言,言われて、録画を中断せざるを得なくなってしまって。あ,あもうなんか嫌だよ。なんかあそこ。あそこはマジで嫌だ。もう行,き行きたくない。正直行きたくねえ。そこはもう行きたくねえなぁ、マジで。でもこれプレモルに比べると、ちょっともう話戻るけど。俺、プレモルに比べるとなんか、香りが弱い。けどちょっとまろやかになってるよね。プレモルの方がちょっとシャープなんだよね。ちょっとこれまろやかだよね。それでサマースペシャルって言ってるのがよくわかんないけど。なんだ。全然なんか。んってか。なんか、ちょっと小麦ビールっぽい。小麦ビールっぽい雰囲気はあるけど普通のプレモルに比べると結構時間飛んだね。コクは結構あるかなと思いますけど、まあ普通ぐらいか。
甘み、うん。甘みま、若干ある。香りはちょっと少ないね。これね。まあ、おすすめは別に普通ぐらいでいいんじゃないか。ということで、3、4、2、3です。ご視聴ありがとうございます。